Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 23 ноября, Православная Церковь совершает память мученика Ареста врача. Святой мученик Арест жил в конце III века в городе Тиане, в Каппадокии, во времена императора Диоклетиана и был знающим и искусным врачом. С детских лет святой Арест был воистину добрым христианином. По приказу императора в Тиану для борьбы с христианством, широко распространившимся в Великой Каппадокии, направлен был военачальник Максимин. В числе первых на суд к Максимину был приведен арест. Он мужественно и открыто исповедал свою веру в распятого и воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Гонитель предлагал святому богатство, почести, славу взамен отречения от единого истинного Бога, но святой арест был непреклонен. По приказу Максимина ареста привели в богатый языческий храм и вновь предложили поклониться идолам. Когда он отказался, сорок воинов, сменяя друг друга, били святого мученика плетьми, палками, воловьями жилами, затем пытали огнем. Святой Арест возвал ко Господу. «Боже, сотвори со мною знамение во благо, да видят ненавидящие меня и постыдятся». И Господь услышал верного раба своего. Началось землетрясение, идолы попадали и разбились. Все бежали из храма. Когда оттуда вышел святой арест, храм рухнул. Разъяренный Максимин приказал заключить святого мученика на семь дней в темницу и не давать ему ни еды, ни питья, а на восьмой день продолжить мучение. Святому вбили гвозди в пятки, затем привязали к дикому коню. Влачимый по камням, святой мученик отошел к Господу в 304 году. Мощи его были брошены в море. Когда много веков спустя, в 1685 году, в Киево-Печерской лавре один инок Дмитрий, впоследствии митрополит Ростовский, переписывал с древней рукописи житие святого ареста и утомленный уснул. Ему в сонном видении предстал святой мученик и, показав глубокую рану в груди, перерезанные у локтей жилы и перебитые голени, велел дополнить свое житие, так как в древней рукописи были описаны не все муки, которые претерпел святой. Смиренный инок выполнил желание святого мученика Ареста и вославил Бога, дивного во святых его. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых апостолов от 70 Ираста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия, священномученика Милия Персидского епископа и двух учеников его, преподобного Феостеректа и же в символях, великомученика Константина Кахи, князя Грузинского. Вспоминается колесование великомученика Георгия Победоносца, преподобного мученика Нифанта Выблова и Романаха и мученика Александра Медема, священномучеников Прокопия Титова, архиепископа Херсонского, Дионисия Щеголева, Иоанна Скадовского и Петра Павлушкова Пресвитеров, священномучеников Августина Беляева, архиепископа Калужского и с ним Иоанна Спиранского Пресвитера, преподобно мучеников Ионикия Дмитриева Архимандрита и Серафима Гущина и Романаха, мучеников Алексея Горбачева, 
Аполлона Бабичева, Михаила Арефьева, священномученика Бориса Семенова Диакона, мученика Николая Смирнова и мученицы Анны Остроглазовой, мучениц Ольги Масленниковой и феоктисты Ченцовой. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.